ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ മാംഗോ കേക്ക് ആണ് ഇതൊരു ലോക്ക്ഡൗൺ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ മാംഗോ കേക്ക് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് മാംഗോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് സ്കിൻ പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പല തരത്തിലുള്ള മാങ്ങകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതാണ് ഈസിലി അവൈലബിൾ അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാങ്ങ സ്കിന്നെല്ലാം പീൽ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ക്യൂബിക്കൽ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ മാങ്ങ നല്ല പൾപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ക്യൂബിക്കൽ ഷേപ്പിൽ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ഡൗട്ടുണ്ട് എനിവേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂബിക്കൽ ഷേപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് അധികം പറയേണ്ട അവസാനം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് എനിവേ നമ്മൾ ആ മാങ്ങയുടെ മാക്സിമം പോർഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നോ ഓവൻ കേക്ക് ആണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓവൻ ഒന്നും ഉണ്ടായി എന്ന് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പാന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മണ്ടലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ടിന് വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് അടച്ച് വെക്കണം നമ്മുടെ ആവി വെളിയിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഞാൻ മിക്സി യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് അരച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്ലെൻഡറൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാങ്ങയെല്ലാം ഈ മിക്സിയിലെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ പൗഡേർഡ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇനിമേ മിക്സിയിൽ അതിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കുവാണ് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ടയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട ഓപ്ഷനിലാണ് മുട്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഈ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക തൊലി കളഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ഒരു മിനിമം ത്രീ ഫോർ മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ല് മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മാറി കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ബൗളിൻ്റെ മേലെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് നമുക്ക് പൗഡേഴ്സൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈതയാണ് മൈതയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഗോതമ്പാണ് ഇനി യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു തവണ അരിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാംഗോ പൾപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൗഡർ കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒറ്റയടിക്കും എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ വിസ്കോ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് നന്നായി ഇളക
അങ്ങനെ ബാറ്ററി ഫുള്ള് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ആകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാറാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി ഇതൊരു അടപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം വേണ്ടി വരും ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ബേക്ക് ആയോണ് ഇത് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം സൈഡിലൊക്കെ തട്ടി നല്ല പൊള്ളലായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ കൈയും പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പൊങ്ങി വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ബേക്ക് ആയോന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിക്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിത് ബേക്ക് ആയില്ലെന്നാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം കൂടെ അടച്ച് വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ബേക്ക് ആയി കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫാക്കി തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം വേഗം നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടിന്ന് അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ല കളറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് നോക്കാം തുടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാങ്കോ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ മാങ്കോ കേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാലം റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ കേക്ക് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക